இந்தியாவில் குறிப்பாக நம்ம தமிழகத்தில் மண் சார்ந்து வாழக்கூடிய நாம் இப்போது இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் மண்ணை வந்து கற்றுங்க கட்டுறதுக்கு வந்து தாரா பார்த்துட்டு அந்த மண் சார்ந்த இருக்கக்கூடிய நாம் அந்த விவசாயத்தை மண்ணிலே வந்து புதைச்சிட்டு நிற்கிறோம் இப்போ அந்த விவசாயத்தை வந்து மீட்டெடுக்கிறது அப்படின்றது இயற்கை விவசாயிகளாலேயே வந்து முடியாத ஒன்றா இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கை விவசாயத்தை மீட்டெடுக்கிற ஒரு முயற்சியை ஐடி கம்பெனியில் பணியாற்றிருக்கக்கூடிய பட்டதாரி இளைஞர்கள் வந்து என்ன செஞ்சுட்ருக்காங்க அப்படின்னா இயற்கை விவசாயத்தை மீட்டெடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் திருத்தணிக்கு அருகே ஒரு ஆறு ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலத்தில் நிறைய வகையான பயிர்கள் வந்து பயிரிட்டு அதை பராமரிச்சுட்டு முக்கியமாக எந்த ஒரு உரம் அந்த மாதிரி வந்து இது சேர்க்காமல் இயற்கை விவசாயமாக வந்து செய்துட்டு வராங்க இப்போ அவங்களோட சேர்ந்து நானும் ஒரு விவசாயம் மாறப்போகிறேன் ஒரு <laughs> ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் சொல்லி நான் பார்க்கும்போது வந்து குப்பை எல்லாம் போட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது என்ன அப்படின்னு தான் தெரியலையே நம்ம இப்போ விவசாயத்துக்கு அடிப்படை வந்து மண்ணை வந்து வளமாக வச்சுக்கிறதாங்க ஐயா ஆமாம் இப்போ நம்மளோட பண்ணை கழிவுகள் ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம கொடி போன வாட்டி வந்து வேர்க்கடலை போட்ட கொடி சரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில இதெல்லாம் வேர்க்கடலை அப்படி தெரியும் இப்போ அந்த வீணாகிற கொடியை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து ஒரு மண்பொழி உரமாக வந்து மாற்ற போகிறோம் மண்புழுவாகிறதுக்கும் <laughs> ஒரு லேயர் வந்து போட்டுறோம் சரி ஓகே சரி இது ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு இதை நம்ம வந்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் உட்காந்தே பேசலாமா சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க உங்களுக்கு எப்படி வந்து அந்த உந்துதல் வந்தது எப்படி ஆர்வம் வந்தது அதே நேரத்தில் வந்து எப்படி வந்து இதெல்லாம் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்றத பற்றி விரிவா சொல்லுங்க எங்களுக்கு கட்டாயமா இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனை என்னோடய வாழ்வில் ஏன்னா ஒரு பதினாறு வருஷமாக வந்து ஒரு ஐடி துறையில் இருக்கிறேன் ஆனால் என் பக்கத்தில் இருக்கிறவன கொலிகோட அவனோட பேரை தவிர அவன் என்ன பேக்ரவுண்டு அவன் குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் அது எதுவுமே இங்கே நாங்கள் வந்து பகிர்ந்துட்டதே கிடையாது அப்போது என்னடா அது இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போது ஜல்லிக்கட்டில் எல்லோரும் மெரினா பீச்சில் அவங்க கேம்லேருந்து வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி போய் கடைசியில் அங்கே வந்து நாங்கள் போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டோம் அப்போ என்ன ஒண்ணு நம்மள வந்து அங்க கலந்துக்க சொன்னச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஒற்றுமை நம்மளோட தமிழ் நம் நம்ம வந்து ஒரு சும்மா ஏதோ ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு தான் இல்லாமல் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற டைரி ஃபார்மிங்கோட பேஸ் என்ன இது எதனால நம்மளுக்கு வருதுன்னு அந்த ஒரு ஒற்றுமையை வந்து நாங்கள் அங்கே பார்த்தோம் எப்படி வந்து நம்ம இது நம்ம திருப்பி இந்த ஒற்றுமையை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு சின்னதாக இருக்கணும் அந்த ஃபுட் கண்டாமினேஷன் இந்த உணவு தான் வந்து எல்லாவித வியாதிக்கும் வந்து அடிப்படையாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் எங்கே போய் ஒரு நல்ல உணவை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு தேடும்போது பி த சேஞ்ச் யூ விஷ் டு சி த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் கூறியது வந்து நாங்கள் கடைப்பிடிக்கிறோம் இன்று வரை எங்கேயோ போய் தேடி யாரோ ஒருத்தர் வந்து நல்ல உணவு தான் பண்ணுறாருன்றதை விட நம்மளே இறங்கி பண்ண என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன முயற்சியில் தான் ஒரு அரை ஏக்கரில் வந்து சின்னதாக வந்து பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து மாடி தோட்டம் போட்டு சின்னதாக வந்து ஒரு காய்கறி வச்சு பார்த்தோம் ஒரு வெண்டைக்காய் வர்றதை பார்த்தோம் அப்போ தான் முதல் தடவை ஏன்னா நாங்கள் ஐடிலே இருந்தனால முற்றிலுமாக ஏசியில் இருந்து அதை மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு இது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருந்தது நான் தான் முதல்ல வந்து ஒரு விதையை போட்டு 
அதிலேருந்து ஒரு பூ வர்றதை பார்த்து அதிலேருந்து வந்து ஒரு காய் வர்றதை பார்க்கும் போது ரொம்ப மனசுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்போ வந்து நம்ம ஏன் லேண்டில் போய் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு நாங்கள் என்னோடய ஸ்கூல்மேட் வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு நாள் ஒரு ஃபோனில் வந்து ஒரு கால் வந்ததுங்க நான் வந்து என் சாமுண்டீஸ்வரி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது என்னடாது என் சாமுண்டீஸ்வரி இனிஷியலோடு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அந்த ஐடி துறையில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னே ஒன்று கிடையாதுங்க ஏன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா அதான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் அப்படின்னே நம்மளை வளர்த்து விட்ட ஒரு ஐடியோட ஒரு உலகத்தில் இருந்ததுனால இவை எதுக்காக நம்மளுக்கு கால் பண்ணுறான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கடைசியில் பார்த்தா அவங்க என்னை கேட்ட கேள்வி வந்து கையெழுத்து எப்படி இருக்குது உன்னோட தமிழ் எழுத்து முத்து முத்தாக இருக்குமே இப்போயும் அந்த மாதிரி இருக்குதான்னு கேட்டாங்க ஸோ அப்போ தான் நினச்சி அவங்க அந்த டென்த்து பார்த்த சுவாமிநாதன் தான் மனசில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து இந்த ஃபார்மில் வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு பயிர் வச்சு பார்த்தோம் பயிர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி முற்றிலுமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பண்ணணுன்ட்டுனு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாயில் அதை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பதப்படுத்தணும் அப்போது பல பயிர் சாகுபடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக் மூலிமா சாயலை வந்து இப்போ இப்போ நல்லா வந்து ஆர்கானிக் ஃபெட்டைலாம் மாற்றிட்டு அதிலேருந்து ஒரு ஒரு கால் ஏக்கரில் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு இந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆறு ஏக்கரில் ஒரு இது வந்து ஒரு மூணாவது போகம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஒரு பயிர் வச்சுருக்கோம் கடலை வச்சுருக்கோம் அப்புறமா எள் வச்சுருக்கோம் தோர வச்சுருக்கோம் திணை போட்டிருக்கோம் கம்பு போட்டிருக்கோம் தோர போட்டிருக்கோம் அப்புறமா காய்கறிகள் போட்டிருக்கோம் இந்த வாழை போட்டிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணுற மாதிரி ஒரு பண்ணை வடிவில் வந்து இது அமைச்சு பண்ணுறாங்க சரிங்க இப்போ நீங்கள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்கல்ல உங்களுடைய நண்பர்கள்லாம் வந்து நீங்கள் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அதில் ஒருத்தவங்களை வந்து சொல்லிட்டேங்க இன்னும் எத்தனை பேர் வந்து இதோட வந்து கூட்டாக சேர்ந்து இந்த ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டுருக்கீங்க இப்போது நம்ம அவங்க அவங்க வந்து ஒரு மாடித்தோட்டம் சென்னையில் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த விவசாயம்னு பண்ணுறது நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் மட்டும்தான் ரெண்டு பேர் தான் பண்ணுறோம் ஐந்து நாள் வந்து மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்து அவங்க வந்து இங்கே பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க இங்கேயே தங்கி இருக்கிறதுனால அஞ்சு நாள் ஃபுல்லாக இங்கேயே பண்ணுவாங்க நான் வீக்கெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஃபுல்லாக வந்து நான் பண்ணுறேன் ஸோ இது எப்படின்னா நம்ம ஐடி துறையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளான் போட்டு ஒரு ஷெடியூல் போட்டுட்டு ஸோ முக்கியமான ஆக்டிவிட்டிலாம் வீக்கெண்ட் ஷெடியூல் பண்ணி அவங்களுக்கு அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வீக்கு முன்னாடியே வந்து சொல்லிட்டு அது மூலிமா நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஐயா நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம உரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா மண்புழு உரம் வந்து எப்படி தயாரிக்கிறது அதை எப்படி கற்றுக்கிட்டேன்னு வந்து நீங்கள் என்ட்ட சொல்லியிருந்தீங்க அதோட பயன்கள் என்ன அந்த மண்புழு வந்து என்ட்ட காட்டுறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்கல்ல அது காட்ட முடியுமா கட்டாயமாக கட்டாயமாக ஸோ இப்போ நம்ம மண்புழு உரம் எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்றது முக்கியமான கேள்வி இப்போது நம்ம ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டன் வந்து நம்ம எருவை வந்து போட வேண்டியது இருக்குது ஒரு டன் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு முறையில் தயாரிக்கும் போது ஒரு ஏக்கருக்கு நாலு மூட்டை ஐம்பது கிலோ மூட்டை அதாவது வந்து ஒரு இரநூறு கிலோ போட்டால் போதும் ஓகே ஒரு ஆயிரம் கிலோ போட வேண்டிய இடத்துல இரநூறு கிலோ நம்ம வந்து உரம் போட்டால் போதும் மண்புழுத உற்பத்தி ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா புழுவோட முக்கியமான தன்மை என்னென்னா நம்ம நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியரில் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் இருக்கும் செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நைட்ரஜன் வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது அதை இருக்கிற நைட்ரஜனை அப்சர்வ் பண்ணி அது வேருக்கு போய் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது மண்புழுவோட தன்மை ஓகே மண்புழுவோட கழிவுகளும் அதுக்கு நம்மளுக்கு உரமாக இருக்குது ஸோ மண்புழுவோட உரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு இயற்கை விவசாயின்னு எப்படி வந்து சாட்சி அப்படின்னாக்கா அவனோட நிலத்தில் எங்கே தோணாலும் மண்புழு வந்து கொத்து கொத்தாக வரணும் அதுவே வந்து மண்புழு மண்புழு வந்து ஒரு இயற்கை விவசாயியோட நண்பன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மண்புழு இருக்குது இல்லைங்களா அது எப்படி அழிஞ்சதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு மண்புழுவில் என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது அந்த உரத்தில் என்னென்ன பயன்கள் இருக்குதுன்னு இப்போ நீங்கள் சொல்லி தான் நான் கேள்விப்படுறேன் இதுக்கு வந்து எனக்கு தெரியல பதில் இந்த மண்புழு இருக்குது பாருங்கள் அதை நம்ம ரெண்டாக பழக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே மனுஷன் ரெண்டு பொண்ணாக அவுட் இல்லைங்களா ஆனால் அந்த மண்புழு என்ன பண்ணுங்க இதுலேருந்து ஒரு மண்புழுவும் இதுலேருந்து ஒரு மண்புழும் போகுது ஒரு மண்புழு வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோம் ஆனால் அது செத்து போகாது அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு மண்புழுவை நம்ம அந்த பூச்சிக்கொல்லின்னு ஒன்று போட்டு அதை முற்றிலுமாக காலி பண்ணி எங்கேயுமே மண்புழுவே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த பூச்சிக்கொல்லி வந்து போட்டு அதை சாவடிக்கிறோம் ரெண்டாக துண்டானா சாக போ
இப்போ இந்த மண்புழு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்ட பெட்டு இது சரி இதில் நம்ம மண்புழு தானாவே உற்பத்தி ஆயிருக்கு ஓகேங்களா இது நிறைய பேர் ஏதோ பாம்பு மாதிரி பயப்படுவாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு ஜீவனுங்க ஒரு இயற்கை விவசாயோட நண்பன் தான் இது இது என்ன இவ்வளோ அழகாக வந்து இது போடுறது இது நீங்கள் கையில் உண்மையிலே ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அது அழகாக ஊறுறது தெரியும் நிச்சயமாக தெரியுது அது ஊறுது ஏன்னா அது குழந்தையில் வந்து இதெல்லாம் அனுபவிச்சுது இந்த ஏரிக்கிற பக்கம்லாம் போனோம்னா இந்த மண்புழு வந்து கீழே போட்டுட்டு என்ன செய்வோம் அப்படின்னா மீன் பிடிப்போம் அந்த மாதிரி பிடிக்கும் போது ஒரு அனுபவம் இருந்தது இப்போ இது ரொம்ப நாளாக ரொம்ப வருஷம் கழித்து வந்து என் கையில் வரும்போது இந்த அனுபவத்தை வந்து சொல்கிறதுக்கே என்னால் முடியல அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு பொறிப்பாக இருக்குது இந்த மண்புழுவோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது மண்புழுவில் இதோட கழிவுகள் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இந்த பேக் சைடில் இருக்கிறதும் வந்து கழிவுகள் வந்து தானாகவே போட்டு அந்த கழிவுகளும் உரமாக மாறுது ஓ ஓகே கழிவுகளும் ஆமாம் இந்த மண்புழு வந்து ஒன்று நம்ம அங்கே சொன்ன மாதிரி நைட்ரஜன் நம்ம காற்றுல இருக்கிறத அப்சர்வ் பண்ணி வேறு கொடுக்குது அது இல்லாமல் அதோட கழிவுகள் வந்து நமக்கு நம்ம உரமாகவும் மாறுது ஸோ மண்புழுனால அவ்வளோ ஒரு பயன் தான் ஓகே இந்த மண்புழு தான் நீங்கள் கையில் போச்சு நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சின்ன குழந்தையில பார்த்தது இப்போ தான் பார்க்குறேன் கணினியவே வந்து தட்டிக்கிட்டு இருந்த நீங்கள் ஒரு காணி நிலத்தில் இந்த அழகான வந்து மண்புழுகளை வந்து உரமாக வந்து நீங்கள் தயாரிக்கிறது இன்னும் இயற்கை உரங்கள் இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இன்னும் நீங்கள் நிறையா வந்து கற்று வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது உண்மையிலே நீங்கள் வந்து ஒரு பாராட்டக்கூடிய ஒரு மனிதர் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கரிசனம் மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ நம்ம ஐடியில் இருக்கிறதுனால ஒரு டிசைன் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி பண்ணணும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து கான் ஒரு சோளம் போட்டிருக்கோம் ஸோ போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிபிடியில் அதில் எங்கே வந்து வரப்படணும் எப்படி வந்து நம்ம பண்ணணும் எத்தனை நாளைக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம ந நிலத்தில் வந்து விதைய போடணும் நாத்தாங்களில் வந்து எவ்வளோ நாள் வந்து நாத்தாங்களில் வைக்கணும் வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து எப்படி நடவு பண்ணுறது இப்போ எஸ்ஆர்ஐ மெத்தடில் நடவுன்னு சொல்கிறோம் அதாவது சிஸ்டம் ரைஸ் இன்டென்சிஃபிகேஷனு ஒரு முப்பது சென்டிமீட்டரில் இடைவேளையில் விட்டுட்டு ஒரே ஒரு நாற்று எடுத்து நடுறது ஸோ இதை மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் வந்து நாத்தாங்கால் அப்படின்றத தான் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இது ஒரு மேட்டு பாத்தி அமைச்சு இதில் வந்து விதை நேர்த்தி பண்ணி விதை நேர்த்தி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் விதை நேர்த்தினா விதை நேர்த்தினா வந்து ஒரு விதையை வந்து நம்ம ஒரு தரமான விதையை வந்து மாற்றிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து விதை நேர்த்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம ஒரு உப்பு தண்ணியில் வந்து போட்டு ஊற வச்சிங்கன்னா இந்த பதர் இருக்குது பாருங்கள் நல்லா வந்து வலுவாக இல்லாத ஒரு நெல்லெல்லாம் வந்து மேலே ஏறி வந்துடும் அதை எடுத்து போட்டுட்டு தரமானதை எடுத்து ஒரு இருட்டறையில் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் வச்சுட்டு இருபத்தி மூணு நேரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு கஞ்சியை வந்து நம்ம நல்லா கலந்து பண்ணுறோம் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே பண்ணுறது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு சொன்ன பாருங்கள் சாமுண்டேஸ்வரி அவங்க தான் வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ அவங்களே நிற்கிறாங்க நாத்தாங்களில் அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம கேட்கலாமே நிச்சயமா இவங்க தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சாமுண்டேஸ்வரி வணக்கம்மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லமாக இருக்கேன் ஐயாவுக்கு உறுதுணையாக வந்து இந்த இயற்கை விவசாயத்தில் ஒரு ஆர்வத்தோட ஈடுபாட்டோட வாரத்தில் வந்து அஞ்சு நாள் வந்து நீங்கள் மட்டுமே வந்து இதை எடுத்து பராமரிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு வந்து நான் கேள்விப்பட்டேன் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்வம் இந்த ஆசை இதெல்லாம் வந்து எங்கேருந்து வந்தது கண்டிப்பாக என்னோடய ஃப்ரெண்டு கிட்டே தான் வந்தது என்னோடய பயங்கர ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இவர் தான் சிறப்பு இது என்ன மாதிரி வந்து பயிர்கள்லாம் வந்து பயிரிடுறீங்க நீங்கள் எப்படி வந்து இதை பராமரிக்கிறீங்க ஏன்னா வந்து அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் மண்புழு உரம் வந்து நானே தயாரிக்கிறேன் அது எப்படி தயாரிக்கிறேன் அப்படின்றது எனக்கு டெமோவும் காமிச்சிட்டாரு நீங்கள் வந்து எப்படி பராமரிக்கிறீங்க அப்படின்றது எனக்கு விளக்க முடியுமா முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாமே எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஆனால் அவர் மொத்தமே பிளான் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருவார் எனக்கு சரி நான் வெறும் எக்ஸிக்யூட் மட்டும் தான் இங்கே பண்ணுவேன் நான் வந்து இது எல்லாமே வந்து இப்படி இப்படி பண்ணணுன்றதுனால ஆளுங்களை வச்சு நான் வந்து இதை மெயின்டைன் பண்ணி பண்ணிவிடுவேன் எனக்கு அந்த ஒரு ஆச்சரியம்தான் ஏன்னா படித்த இளைஞர்கள் நீங்கள் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த பிளான் பண்ணி வந்து நீங்கள் பண்ணணும்னு வந்து சொன்னீங்களா இல்லையா இல்லையா அந்த திட்டமெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி தோணுனது யார் வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது இப்படி தான் வந்து பராமரிக்கணும் இப்படி தான் வந்து தயாரிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் யார் சொல்லி கொடுத்தது இயற்கை தாங்க சொல்லி கொடுத்தது இயற்கை தான் எங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத
ஆனா ஒவ்வொருதுக்கும் வந்து பயன்கள் இருக்குல்ல மண் புழுவுக்கு ஒரு பயன்கள் இருந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன மொத்த உரங்களுக்கும் ஒரு பயன் இருக்கு இப்ப மண் புழு உரங்கள் எல்லாம் வந்து தயாரிக்கிறது எப்படி நீங்க காமிச்சீங்க இனி மொத்த உரங்கள் எல்லாம் வந்து நான் பார்த்தது இல்ல அது எப்படி தயாரிக்கிறது நீங்க அதை எப்படி தயாரிக்கிறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எனக்கு காமிக்கணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் கண்டிப்பா காமிக்கலாங்க நிச்சயமா நிச்சயமா பாக்கலாம் நிலத்தில் எல்லா பயிர்களுமே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து விதைச்சிருக்கீங்க ஐயா இதெல்லாம் என்ன பயிர் சுற்றி ஆமாம் இது வந்து நம்ம வேர்க்கடலை ஓகே நாட்டு கடலை வந்து இந்த ஒரு ஒரு ஏக்கரில் போட்டிருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கம்பி கட்டிட்டு நம்ம இங்கே வந்து காட்டு பண்ணிகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நைட்டானால் வந்து இது வரும் போன முறை வந்து இந்த காட்டு பண்ணி இதில் வந்துடுச்சுன்றதுக்காக அதை பயமுடுத்ததுக்காக சின்னதாக ஒரு ஒரு கம்பி மட்டும் கட்டியிருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தாலே வந்து பயந்துட்டு இதுங்க பண்ணிங்க வராதுங்க ஸோ அதனால் வந்து ஒரு வெளியே வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஏக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த வேர்க்கடலை நாட்டுக்கடலை வந்து போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் இப்போ பூ வர பருவத்தில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கொத்தி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து வேர்க்கடலாம் கொத்து கொத்தாக இருக்கும் இது கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு கடலையை போடுவோம் அதில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு கொத்து நூத்து நூறு கொ கொத்து வந்து ஒரு ஒரு செடியில் வர மாதிரி இருக்கும் இது ஃபுல்லாக எந்த எத்தனை ஏக்கரில் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க இது ஃபுல்லாக ஒரு ஏக்கரா இல்லை எப்படி இது இந்த கடலை மட்டும் ஒரு ஒரு ஏக்கர் போட்டிருக்கோம் அப்புறமா திணை அங்கே பார்த்தீங்கன்னா திணை வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கர் போட்டிருக்கோம் கம்பு வந்து ஒரு அரை ஏக்கர் போட்டிருக்கோம் இப்போ தான் போட்டிருக்கீங்க போட்டிருக்கோம் ஆமாம் கம்பு இப்போ தான் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இப்போ தான் வந்து மொளை விட்டு வந்துட்டுருக்கு இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் சோளம் போட்டிருக்கோம் அந்த பக்கம் துவரை போட்டிருக்கோம் அந்த பக்கம் வந்து பர்மா கல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு நிரந்தர வேளாண்மைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன அமைப்பில் வந்து காய்கறிகளை வந்து வளர்க்குறோம் இப்போ இந்த நிலங்களோட சேர்த்து நிறைய பயிர்கள் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா கண்டிப்பாக கரெக்ட் இது என்னது ஊருணி நினமோ ஆமாங்க ஊருணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ் சொல்லுது சங்க இலக்கியத்தில் இருக்குது ஊருணி அப்படின்னா ஊரே உண்ணக்கூடிய ஏனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அர்த்தம் அது ஊருணி அப்படின்றது நம்ம பழைய காலத்தில் வந்து இந்த இந்த கோயில் இங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது அதோடய அம்மன் வந்து இங்கே குளிக்கிறதாகவும் இந்த ஊரே வந்து இந்த கிணத்துல வந்து தீர்த்தமாக எடுத்து குடிக்கிறதா வந்து இருக்கு இன்னைக்கு வந்து பெரிய பணக்காரர்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்தாலும் அவங்களோட குலதெய்வம் இந்த அம்மா தான் அங்கே வந்து வந்து இந்த கேணியில் வந்து அவங்க படைச்சிட்டு வந்து எண்ணிட்டு போகிறாங்க ஸோ அதனால இதுக்கு பேர் வந்து ஊருணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்கோம் சரி இப்போ இதெல்லாம் இப்போ வந்து இதில் தண்ணி இருக்கிறதுக்கான காரணம்லாம் இருக்கா அந்த சூழ்நிலைலாம் இருக்கா இப்போ நம்ம வந்து முயற்சிகள் எதுவும் எடுக்கிறீங்க ஆமாம் இப்போ இப்போ தான் இந்த 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 கேணியே வந்து பால் அடைஞ்சு போயிருந்தது இப்போ நம்ம இந்த தூர் வாரிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் தூர் வாரிந்து இந்த மண்ணெல்லாம் இருக்கும் தூர் வாரி இப்போ தான் வச்சுருக்கோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா ஊறி தண்ணி வந்து மேலே வந்துடும் இப்போ இதே கூட நீங்களா தான் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க இந்த ஊருணி வந்து திரும்ப மீட்டு எடுக்கிறது அப்படின்னு ஆமாம் இதுக்கு பேரே வந்து நம்ம தான் வச்சோம் சும்மா இவங்க வந்து கல்லில் வச்சுருந்தாங்க நம்ம வந்து இது இலக்கியத்தில் போய் பார்த்து ஒரு புலவர்கிட்ட கேட்டு அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சி சொன்னது தான் இந்த ஊருணி அப்படின்னு ஆமாம் இந்த தோண்ட தோண்ட நிறைய தகவல்கள் உங்ககிட்ட இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அதான் நீங்கள் அங்கே கேட்டீங்க இல்லையா இப்போ மண்புழு உரம் மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க இல்லையா என்னோடய ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்களே பஞ்சகாவியம் அப்படின்ட்டுன்னு ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த பஞ்சகாவியம் வந்து தயார் பண்ண போகிறோம் இப்போ மாட்டோட சாணம் நம்ம சொன்ன மாதிரி அஞ்சு அஞ்சு கிலோ வந்து மாட்டோட சாணம் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் சொன்ன அளவில் எடுத்துக்கணும் ஆமாம் இப்போ அரை லிட்டர் வந்து நம்ம இந்த நெய் இந்த நெய்யை வந்து என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மாட்டோட சாணத்தில் போட்டு இப்படி பிசைஞ்சிக்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அரை லிட்டர் நெய் அதை நல்லா அப்படி ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு நல்லா அப்படி பிசைஞ்சிக்கிறோம் நீங்கள் சொன்ன அளவில் தான் போடணும் அதோட கூட குறையாக இருக்கும் ஆமாம் கூட குறைச்சலாக சில பேர் போட்டுட்டு இது வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறமா வந்து ஃபுல்லாக கேஸில் வெடிச்சிருச்சுன்னா இருக்காங்க ஸோ அந்த அளவு முறை வந்து கரெக்டாக இருக்கணுங்க கொஞ்சம் மிகுதியும் குறைச்சலும் வந்து இல்லாமல் இருக்கிறத பார்த்துக்கணும் நம்ம கவனிச்சிக்கணும் ஸோ அஞ்சு கிலோ சாணத்தில் வந்து இப்போது அரை லிட்டர் வந்து நெய்யை கலந்தாச்சு இது எவ்வளோ நேரம் அந்த மாதிரி கலந்துகிட்டே இருக்கணும் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் கலந்தால் போதும் இந்த பிசையிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஒரு நல்ல ஒரு இதுவாக கிடச்சிரும் அந்த மருதாணி மாதிரி ஆமாம் கிடச்சிரும் கரெக்ட் கரெக்டாக சொன்னீங்க நீங்கள் மருதாணி மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ரெண்டு லிட்டர் வந்து பால்
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த சாணி கலந்து கோமியம் கலந்த ஒரு வாசனை இல்லாமல் ஒரு பஞ்ச காவியத்தோட ஒரு அழகான வாசனை வந்து வரும் பஞ்ச காவியம் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தீர்த்தமாக கொடுத்தாங்க ஓகே பஞ்ச காவியம் நம்மளும் வந்து நம்மளும் சாப்பிட்லாம் ஸோ பஞ்ச காவியத்தோட மகிமை வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஸோ பயிர்களுக்கு மிக மிக சிறந்த ஒரு ஊக்குவிக்கு வந்து பஞ்ச காவியம் சரி இப்போ எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு அளவில் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா இந்த அளவில் தான் வந்து இருக்கணும்னு இது எத்தனை ஏக்கர் நிலத்துக்கு வந்து பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு நீங்கள் சொன்ன அளவு கரெக்ட் ஸோ இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணோம்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு முறை பயன்படுத்தணும்னா இதை நம்ம அடி உரமாகவும் பயன்படுத்தலாம் மேல் உரமாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ அடுத்தது வந்து தயிர் வந்து போடுறோம் இது ரெண்டு லிட்டர் வந்து தயிர் மூணாவதாக பாலுக்கு அப்புறம் தயிர் தயிர் கரெக்ட் ஸோ இப்போ இந்த தயிருக்கு அடுத்தது நம்ம கோமியம் கடைசியாக கடைசியாக வந்து நாலு லிட்டர் வந்து கோமியம் வந்து சல கலந்துக்கிறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம பெரிய பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம எடுத்து இதில் இருந்து இதில் மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கோமியத்தில் கலந்துக்கலாங்க கொஞ்சம் நல்லா அப்படி கலந்துட்டு அப்புறம் போதும் நான் சொன்னால் இல்லைங்களா மா மாட்டோட அஞ்சு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா மாட்டோட சாணம் மாட்டோட கோமியம் மாட்டோட பால் தயிர் நெய் அது இல்லாமல் இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில பொருள் சேர்த்துக்கணும் எதுக்குன்னா நம்ம இருபத்தஞ்சி லிட்டர் தயாரித்து நம்மளோட போகம் பார்த்திங்கிறது நாலு மாதம் ஆகும் அதனால் அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு சில இது சேர்த்துக்கிறோம் நாலு வகைகள் சேர்த்துக்கிறோம் என்னென்னா அந்த பழம் பார்த்திங்க பாருங்கள் வாழைப்பழம் நல்லா கனிஞ்ச பழம் தான் போதும் ரொம்ப இப்போ ரொம்ப நல்லா கழிஞ்சு இது தூக்கி போடுற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதை எடுத்து நம்ம பேசினா போதும் அது மாதிரி மா இது வந்து நம்மளோட கரும்பு சாறு கரும்பு சாறு அப்புறமா இளநீர் இது மூணுத்தையும் கலந்துட்டுங்க தண்ணீர் வந்து ஒரு அஞ்சு லிட்டர் இது கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சுற்றி காலையில் ஒரு முறை மாலை ஒரு முறை வந்து நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ கோமியம் வந்து இதில் கலந்துடலாம் மூணு லிட்டர் மூணு லிட்டர் வந்து கோமியம் இப்போ நம்ம கலக்கும் போதே வந்து இது கூட இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் வழிச்சு நீங்கள் இது பண்ணிடலாம் இந்த இது வந்து ஒரு லிட்டருக்காக வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இதற்கு அடுத்து வந்து இளநீர் இளநீர் வந்து இது இளநீர் இதில் கலந்துடுறோம் இது எத்தனை லிட்டருக்கு இதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த கனிஞ்ச வாழைப்பழம் இது என்ன வகை வாழைப்பழத்தில் சேர்க்கலாம் எந்த வகை வாழைப்பழத்தில் வேணாலும் சேர்க்கலாமோ அதாவது நாட்டுப்பழம் தான் நல்லது இப்போது நம்ம பச்சை பழம்னு ஒன்று இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு இந்த ஹைப்ரிட்டுன்னு அதெல்லாம் வந்து போடாமல் நம்ம நாட்டுப்பழம் மஞ்சள் பழம் தான் ரொம்ப சிறந்தது சரி நீங்கள் வேறு எந்த பழமாக இருந்தாலும் இதை நம்ம சாப்பிட போகிறதில்ல அதனால் கனிஞ்ச பழம் இது இன்னும் தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்ற இருக்கிறத எடுத்து போட்டாலே போதும் இதுக்காக நம்ம சேர்த்துருக்கீங்க அதோட இது வந்து ஒரு டசன் சேர்த்துருக்கோம் பன்னிரெண்டு பழம் பன்னிரெண்டு பழம் இதை வந்து இதில் அப்படி கலந்துடுறோம் இப்போ அடுத்து தான் என்ன செய்ய போகிறீங்க இப்போது கடைசியாக வந்து இதில் வந்து தண்ணீர் வந்து ஒரு அஞ்சு லிட்டர் வந்து நம்ம கலந்துக்கிறோம் இப்போ தண்ணீர் வந்து கூட ஆயிடலாமா இல்லை அதே அளவு நீங்கள் சொன்ன அளவுக்கு தான் இது எல்லாமே வந்து அளவு முறை கரெக்டாக அதே மெயின்டைன் பண்ணுறது நல்லதுங்க இதில் மிகுதியாக போகிறது நிறைய தேவையில்லாத ஒன்று ஏன்னா நம்ம இருபத்தஞ்சி லிட்டர் தயார் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம கலந்து தான் வந்து பயிருக்கு தெளிக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து அஞ்சு லிட்டருன்ற பதில் பத்து லிட்டர் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அங்கேயே தப்பாகிடுது அதனால் அளவு முறை முக்கியமானது நம்ம அதை கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணது தான் நல்லதுங்க இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை நல்லா வாட்டமாக இந்த கை இப்படி மேலே இப்படி கீழே பண்ணிக்கிறோம் இப்படி பிடிச்சிக்கிறோம் இப்படி பண்ணுறோம் இல்லைங்களா லைட்டாக கலந்துட்டுங்க பரம்பரை பரம்பரையாக வந்து விவசாயிகளாக இருக்கிறவங்க கூட உங்கள் கிட்ட வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்றது வந்து நான் நினைக்கிறேன் இனி வருங்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருக்கட்டும் விவசாயத்தை வந்து வாயிலே பேசாமல் சும்மா சமூக வலைதளங்கள்லேயே பண்ணாமல் நேரடியாக உங்களை மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய இளைஞர்கள் வந்து உங்களை மாதிரி முன்னுக்கு வரணும் ஏன்னா நான் இன்றைக்கி உங்களை பார்த்து கொஞ்சம் மாறியிருக்கேன் கொஞ்சம் இல்லை ஏன்னா வந்து நகரத்துலேயே நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நான் வந்து மாறியிருக்கேன் இன்னும் வந்து முழுமையாக வந்து என்னை உங்களை மாதிரி நான் அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி மற்ற மாணவர்களும் வந்து அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ளே இருக்குது இந்த உழவு தொழிலில் வந்து நம்ம வள்ளுவர் ஐயா வந்து ஒரு தனி அதிகாரத்தையே கொடுத்துருக்காருங்க ஏன்னா அது அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் ஓகே உழுது உண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதாவது உழுது வாழ்கிறவங்க மட்டும்தான் உண்மையான வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க மற்றவங்களாம் அவங்கள தொழுது தான் வந்து பின் செல்லணும்
கடினமான ஒரு தொழில் தான் ஆனால் உழவே தலை எந்த தொழில் இருப்பினும் உழவு தொழிலே வந்து தலை சிறந்த தொழில் அப்படின்னு வள்ளுவரையா சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் உண்மையும் படித்தவர்கள் அனைவரும் வந்து இதை உணர்ந்து வந்து இதில் வரணும் அப்படின்றதான் என்னோட ஆசை